Hallo meine Lieben, schön seid ihr dabei, euer Pain ist es auch und heute kommen wir zu einem Black Ops 6 Einstellungsvideo und zwar ist die Beta draußen und wenn ihr mich noch nicht kennt, ich bin der Pau Pain, ich mache Videos, Guides, Tutorials, Gameplays über Shooter, ähm Oft bei Apex Legends, Call of Duty, äh, Monster Hunter wird auch noch kommen. Und äh, mit einem Abo bist du natürlich dabei und verpasst nichts mehr. Gut, und zwar geht es heute um Call of Duty Black Ops 6, um die Einstellungen. Und ich finde, ähm, durch das neue Open On Me Movement äh, braucht man die richtigen Einstellungen, um es überhaupt, um Movement hitten zu können. Weil ähm, sonst sind die Gegner teilweise zu stark und man, man, man denkt, hey, wie macht er das? Oder ähm, man ist immer noch sehr stark, wenn man Hardscopen tut, also irgendwo in der Ecke stehen bleibt und campen tut, aber man kann endlich wieder Movement hitten, ähm, aber für das braucht er natürlich die richtigen Einstellungen. Gut, ähm, und das zeige ich euch gleich, weil ich finde das wichtig, dass ihr den ultimativen Spaß habt. So, gut und ich denke auch all die Videos da mit dem, oh, welchen, äh, mit welchen Aufsätzen man den Nuke macht und so, alles Bullshit, also ich, ich schaue das gar nicht mehr mal, also ich probiere sicher gerne die Aufsätze aus, aber ah, das mit dem äh, Nuke hinkriegen wegen den richtigen Aufsätzen ist Bullshit, man muss einfach die richtige Lobby haben und dann kriegt man das hin. Ansonsten, wenn du wirklich, wenn du wirklich in eine Skill-Based Matchmaking reinkommst, dann kannst du nicht eine 25 Kills Runde machen, ohne zu sterben, weil die Gegner sind ja gleich stark wie du. Also das kann nicht sein, das ist nur Bullshit. Gut, äh, die, die äh, wie ihr sehen könnt, ganz schön clean, gefällt mir endlich wieder mal. Ähm, auch wie man da jeweils die Ausrüstungen machen kann. Zu dem kommen wir später noch ganz kurz. Äh, bei den Einstellungen, ich würde gleich hier, also hier habt ihr eine Schnelleinstellung, da könnt ihr selber was reinmachen, wenn ihr sagt, ich da tue ich öfters mal was ausprobieren, dann könnt ihr selber was reinmachen. Ich persönlich habe da jetzt da nichts eingestellt. Äh, beim Interface könnt ihr euren Gameplay Hut machen, wenn ihr sagt, ich möchte meine Minikarte anders und und und. Ähm, ich würde sagen, da wichtig gehst du beim Gameplay, da machst du die Spielernamen auf nur Symbole. Weil sonst hätte ich immer den ganzen Namen vom Gegner und das ist sehr, sehr mühsam. Auch den Namen von den Kollegen, sehr mühsam, das braucht man nicht. Da macht ihr auf nur Symbole. Dann geht ihr auf Grafik. Bei Grafik würde ich unbedingt, wenn ihr auf der PS5 oder einen starken PC habt, auf 120 Hertz spielen, es lohnt sich. Dann würde ich hier bei Qualität, würde ich die Bewegungsunschärfe, würde ich alle ausmachen. Das ist eigentlich nicht notwendig, das ist nur, sieht realistisch aus, aber sonst nicht brauchbar. Und bei der Ansicht sonst würde ich auf Sichtfeld 120 machen und das Waffensichtfeld auf Breit machen. Das sind die Sachen, die ich so habe. Beim Controller, ich spiele auf Taktik, weil ich ähm, habe keinen... Scuff, weil ich mit Scuff einfach nicht spielen kann, deswegen Taktik spiele ich immer. Ähm, ich habe immer die Horizontale schneller wie die Vertikale, weil man muss öfters rechts und links schauen, wie hoch und runter. Das müsst ihr aber für euch entscheiden, da habe ich alles aus, wie ihr sehen könnt. Und wichtig ist noch bei Bewegung, und zwar ist das der Taktik Sprinthilfe. Äh, das hilft, dass ihr schneller in diesen Taktik Sprint reinkommt. Ähm, das ist extrem hilfreich, um einfach ein Movement zu hitten. Also das würde ich mal sicher ähm, auf Hilfe machen. Hier auf an, an, an. Und dann müsst ihr bei den ähm, jeweils bei den Extras, würde ich Gang Ho und Eiltempo dabei haben. Das hilft euch auch Movement zu hitten. Und da kommen wir auch äh, wichtig bei den Extras. Ich würde immer schauen, dass ihr so viele Extras wie möglich habt. Ähm, deswegen extra Gear würde ich noch reinnehmen und wenn ihr drei vom gleichen habt, habt ihr noch eine Spezialität, das heißt es ist nochmal ein extra, also versucht entweder den Vollstrecker oder die Aufklärung hinzukriegen, das sind extrem coole äh, Spezialitäten und als extra Gear Splitterschutzweste würde ich immer dabei haben, weil sonst seid ihr immer mit einem Nate sofort tot. So habt ihr die meisten Möglichkeiten so viele Skills wie möglich äh, aufzubauen und bei den Waffen äh, finde ich, da gibt es, ja, 
ja, Meta. Ich denke, es kommt auf den Spielstil drauf an, aber wenn ihr Movement hitten möchtet, ähm, müsst ihr kleine Waffen spielen, also MPs oder Pistolen. Äh, da habt ihr am meisten Movement. Äh, mit den Sturmgewehren geht es zwar auch, wenn ihr den Schaft wegnimmt und ihr weiß ja, wenn die richtigen Aufsätze drauf macht, aber für richtigen Movement zu hitten, würde ich mit einer MP spielen und da sind eigentlich alle drei MPs auf ihre Art extrem stark. Gut, ich denke, das war's auch schon und äh, ich sehe euch vielleicht äh, beim nächsten Mal und da werden wir schauen, was dann das Spiel dann sonst noch bringt. Peace out, meine Lieben!